హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారంత వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రిఫైన్ శిల్ప మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఏమన్నా చెప్పాలి అనుకుంటే కామెంట్ చేయండి నాకు ఇంకా బాగా నచ్చింది అనుకుంటే ఎవరికన్నా షేర్ చేయాలనుకుంటే షేర్ చేసేయండి మీకు ఇది వీడియో కనుక నచ్చకపోతే స్కిప్ చేయండి నేను ఇప్పుడు చూపించేది ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ మినిట్స్లో చేసుకునే మెనిక్యూర్ అండ్ ట్యాన్ రిమూవింగ్ ఈ ట్యాన్ రిమూవింగ్ ఎందుకంటున్నానంటే అండి ఇప్పుడు వచ్చిందంతా సమ్మర్ కదండి ఈ సమ్మర్లో అంత మనం ఇంట్లో ఉన్న బయటకు వెళ్ళిన స్కిన్ అంతా ట్యాన్ అయిపోతూ ఉంటుందండి ప్లస్ డ్రై కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకని మనం ఓన్లీ సమ్మర్స్ అనే కాదండి వింటర్స్ సమ్మర్స్ ఏ సీజన్ అయినా సరే మనం ముందు స్కిన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవటం ఇది మన బాధ్యత అండి ఎందుకంటే మనం దీన్ని పట్టించుకోకపోతే మాత్రం చాలా వరకు అందరూ ఫేస్ని పట్టించుకుంటారు కానీ హ్యాండ్స్ని నెయిల్స్ని ఫింగర్స్ని ఎవరు పట్టించుకోరండి దానివల్ల మన ఫేస్ ఒకలాగా హ్యాండ్స్ ఒకలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రిఫైన్ శిల్ప ఎలా ఉన్నారు అందరూ కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ రోజు మీ ముందుకి సరికొత్త తీసుకొచ్చేసానండి అదేనండి మెనిక్యూర్ విత్ ట్యాన్ రిమూవింగ్ ఈ రెండు మనం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ లో క్లియర్ చేసేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా చాలా మంది ఫేస్ పట్టించుకున్నంతగానో హ్యాండ్స్ ని ఫింగర్స్ ని వీటిని అన్నిటినీ వదిలేస్తారండి ఎక్కువ శాతం మనం ఫేస్ మీద తీసుకున్న ఇంట్రెస్ట్ హ్యాండ్స్ మీద కానీ లెగ్స్ మీద కానీ తీసుకోం కానీ అదే మన ఫాల్ట్ అండి ఎందుకంటే ఫేస్ ఒకలాగా హ్యాండ్స్ ఒకలాగా కనిపిస్తుంది అందులో ఇప్పుడు సమ్మర్ కదండి ఇప్పుడు బాగా ట్యాన్ అయిపోతూ ఉంటాము దీనికోసం మనం ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ మినిట్స్లో మెనిక్యూర్ విత్ ట్యాన్ రిమూవింగ్ ఎలా చేయాలో మనం ఈరోజు చూద్దాం దీనికి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ కోసం మీరు ఎక్కడికి పరిగెత్తక్కర్లేదండి ఓన్లీ ఫైవ్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో నేను మీకు ఈరోజు మెనిక్యూర్ అండ్ ట్యాన్ రిమూవింగ్ చూపిస్తున్నానండి మెనిక్యూర్కి ఎక్కువ శాతం ఏం అవసరం లేదండి మెనిక్యూర్కి మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి ఇవి కావాలి అనుకుంటాం కదా అవసరం లేదు ఈ రోజు నేను మీకు నెయిల్ కట్టర్ తోటి మెనిక్యూర్ ఎలా చేసుకోవాలో సింపుల్ గా ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను మనకి దీనికి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ నేను రెండు తీసుకున్నానండి ఒకటి వచ్చేసి పెద్ద టబ్ ఈ టబ్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఇది హాట్ వాటర్ అండి అంటే గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకున్నాను ఇది కొద్దిగా పెద్ద తీసుకున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి వచ్చేసి చిన్నది చిన్నది ఇది ఓన్లీ వాషింగ్ పర్పస్ తీసుకున్నానండి నేను చిన్నది ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే కనిపిస్తుందండి మీకు ఈ రెండు తీసుకున్నానండి ఇవి రెండు మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి ఇందులో అంటే మెయిన్ ప్రోడక్ట్స్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ అనుకున్నాం కదండి ఇదిగో చూడండి మనకు కావాల్సిన ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవేనండి మనకి మెయిన్గా ఏమేమి కావాలి అనుకుంటే మీరు ఎక్కడికి పరిగెత్తక్కర్లేదండి ఇంట్లో ఉన్న వాటితో చేసుకోండి ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏమేమో కొనుక్కొచ్చుకోవాల్సిన అన్న అవసరం కూడా లేదు షుగర్ ఇది అందరిళ్ళల్లో దొరుకుతుంది పాలు ఇవి అందరిళ్ళల్లో ఉంటాయి హనీ హనీ లేకపోయినా పర్లేదండి ఏదన్నా అలోవేరా జెల్ ఉన్నా పర్లేదు కానీ హనీ ఇచ్చే దీనికి ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే దీనికి ఉన్న పవర్ వేరే వాటికి ఉండదండి చాలా బాగా క్లీన్సింగ్ చేస్తుంది చాలా బాగా స్మూతింగ్ చేస్తుంది చాలా బాగా కలర్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి శనగపిండి మన ఇంట్లో శనగపిండి లేకపోయినా పర్లేదండి బియ్య పిండితో కొద్దిగా పసుపు వేసుకుంటే చాలు శనగపిండి ఎంత రిజల్ట్ ఇస్తుందో ఇది కూడా అంత రిజల్ట్ వస్తుంది ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి నిమ్మకాయ ఇది మాత్రం మనకి బ్లీచింగ్ లాగా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ఇవి ఏమీ లేకున్నా పర్లేదు షుగర్ నిమ్మకాయ ఉంటే చాలండి నెక్స్ట్ వచ్చిన ప్రోడక్ట్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి నేను మెనిక్యూర్ కానీ పెడిక్యూర్ కానీ ఏ వెయిట్ కోసం మీరు బయటకు పరిగెత్తక్కర్లేదని ఇదండి ఈ నెయిల్ కట్టర్ ఒకటి ఉంటే చాలు ఇది ఒక్కటి ఉంటే మీకు మెనిక్యూర్ సెట్లో ఇవన్నీ వచ్చేసినట్టేనండి ఇది అందరి ఇళ్ళల్లో ఉంటుంది కదండి ఇది డెఫినెట్గా ఉంటుంది అందరి ఇళ్ళల్లో ఈ ఫైవ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దాం మనం ముందుగా వామ్ వాటర్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఒకటి దాంట్లో కోల్డ్ వాటర్ తీసుకోండి ఇవి ఈ వామ్ వాటర్లో వేరే ఏం లేదండి మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే షాంపూ ఏదైనా పర్లేదండి మీరానే కావచ్చు కార్తికానే కావచ్చు సన్సిల్కే కావచ్చు క్లినిక్ ప్లస్ ఏ కావచ్చు డవ్వే కావచ్చు ఏదైనా పర్లేదు ఒక షాంపూ మీరు వాడే షాంపూ మీ ఇంట్లో ఉండే షాంపూ నేను ఇక్కడ సన్సిల్క్ తీసుకుంటున్నానండి కొద్దిగా సన్సిల్క్ వేశాను వేసిన తర్వాత మీకు 
ఇంట్లో హైడ్రాక్స్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉంటేనేమో పర్లేదండి ఇది లేకపోయినా నిమ్మకాయ అయినా పర్లేదు ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇవి ఏవి లేకపోయినా స్కిప్ కూడా చేసేయొచ్చండి ఇది ఏమంత ఎసెన్షియలేం కాదు నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి యూజ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూ చూడండి కొంచెం వేసేస్తే చాలు ఇదేంటంటే అండి దీని మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ సైడ్స్ లో ఏమైనా డస్ట్ ఉన్నా ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వేస్తే లోపల నుంచి అంత బబుల్స్ లాగా వచ్చేసి ఆ డస్ట్ అంతా బయటకు తీసుకొచ్చేస్తుందండి మంత్లీ మంత్స్ అన్నా సరే మీరు హ్యాండ్స్ కి ఫింగర్స్ కి ఐ మీన్ ఫింగర్స్ కి లెగ్స్ కి ఈ వీటిలో ఆ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వేసుకుంటే దీంట్లో ఉన్న డస్ట్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది మీరే గమనించవచ్చు ఒక కాటన్ ఒక హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ బాటిల్ ఉంటే చాలండి మీరు వేయగానే దాంట్లో అంతా బబుల్ లాగా వచ్చేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది డస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది వేసారు కదండి ఇది నీట్ గా వాష్ చేయాలి ఈ లోపు మనం ఉన్న నెయిల్ పాలిష్ ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేసుకుందాం నెయిల్ పాలిష్ రిమూవ్ చేసుకున్నాం కదండి చూడండి నెయిల్ పాలిష్ రిమూవ్ చేసుకున్నాక ఇది ఉంది కదండి జస్ట్ దీన్ని మొత్తం దీంట్లో కలిసేలాగా చేసేయండి కొద్దిగా నోరు చేశారు కదండి ఈ లోపు ఈ ఫిగర్స్ కున్న రింగ్స్ కానీ బ్యాంగిల్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే తీసేయండి ఇప్పుడు సోప్ చేసుకోండి ఇవి గోరువెచ్చగా ఉండాలండి ఎందుకంటే మనకున్న డస్ట్ అంతా కొద్దిగా నాన్నట్టు అయిపోయి మొత్తం క్లీన్ గా వెళ్ళిపోతుందండి నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి కొద్దిగా మునిగేలాగా ఉండాలి అని ఆ చిన్న దాంట్లో అయితే మునగదు అందుకని ఇదనే కాదండి మన ఇంట్లో ఏ బౌల్ ఉన్నా పర్లేదు దాంట్లో మనం సోప్ చేసుకోవచ్చు ఇలా టూ మినిట్స్ సోప్ చేసుకోండి టూ మినిట్స్ తర్వాత టూ మినిట్స్ ఈ టూ మినిట్స్ లోపు మీకు బోర్ కొట్టేస్తే సాంగ్స్ పెట్టుకొని వాటిని వింటూ కూర్చోండి సాంగ్స్ పెట్టుకుంటే అసలు టైమే తెలియదు కదండి ఈ టూ మినిట్స్ సోప్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం లేదండి ఇలాంటి బ్రష్ ఏదన్నా ఒకటి తీసుకోండి ఇలాంటి బ్రష్ ఇలాంటి బ్రష్ ఏదన్నా ఒకటి తీసుకోండి మీ దగ్గర ఇలాంటి బ్రష్ ఏమీ లేదు అనుకుంటే పర్లేదండి మీరేం దీనికోసం కూడా పరిగెత్తక్కర్లేదు ఇదిగోండి మన నార్మల్ టూత్ బ్రష్ తీసుకొని ఇవి రెండు కొద్దిగా ఇలా వాటర్లో పెట్టేశారంటే అవి కొద్దిగా నాన్నట్టు అవుతాయి బాగా హార్డ్గా ఉంటాయి ఈ లోపు ఈ సన్సిల్క్ కొద్దిగా హ్యాండ్లోకి తీసుకొని ఈ సన్సిల్క్ లేకపోయినా పర్లేదండి ఆలోవీ ఆలోవీరా ఉన్న ఇది తీసుకున్నాం కదండి ఇవి ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇలా పెట్టేసుకొని చూడండి ఇలా అనేసిన తర్వాత ఈ బ్రష్తో కానీ లేదా ఈ బ్రష్తో కానీ మీకు ఏది కన్వీనియంట్ గా ఉంటే దాంతో ఇది నీట్ గా స్క్రబ్ చేసేయండి మీకు ఇది కొద్దిగా హార్డ్ గా ఉంది నేను దీంతో చేయలేమను అనుకున్న వాళ్ళు ఆ టూత్ బ్రష్ తో చేసుకోవచ్చండి ఇది ఓన్లీ ఫింగర్స్ కే కాదండి హ్యాండ్ కూడా అండి ఇది వెనుక కూడా చేసుకోండి ఎందుకంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వల్ల మీ స్కిన్ గ్లోయింగ్ గా కనిపిస్తుందండి అంతే డెడ్ స్కిన్ కూడా రిమూవ్ అయిపోద్ది కాబట్టి యాక్చువల్ గా ఇది ఇలా పై వరకు చేసుకోవచ్చండి కాకపోతే నేను కింది వరకే చూపిస్తున్నాను ఓపిక ఉన్న వాళ్ళు పై వరకు చేసుకోవచ్చండి వాష్ చేసేసుకోండి నీట్ గా నీట్ గా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మనది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అని చెప్పాను కదండి మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఇదండి ఇది నెయిల్ కటర్ ఈ నెయిల్ కటర్ లో మనకి తెలియ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరండి కాకపోతే తెలియని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను ఇది నెయిల్ కటర్ గా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ నెయిల్స్ అన్ని చక్కగా నీట్ గా షేప్ చేసుకోండి మీకు ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ ఫైలర్ ఉంది కదండి దీంతో షేపింగ్ ఇచ్చుకోండి అంటే మీరు కట్ చేసుకున్న దాన్ని ఇలా చేస్తే షేప్ ఏ షేప్ ఫ్లాట్ కట్ చేస్తే ఫ్లాట్ యూ షేప్ వి షేప్ ఎవరికి నచ్చింది నేనైతే యూజ్ చేసుకున్నానండి చూడండి ఈ యూ చేసుకొని ఈ ఫైలర్తో దాన్ని స్మూత్ చేసుకున్నాను అంటే మనం కట్ చేసిన తర్వాత చివర్లు కుచ్చుకోకుండా ఉంటాయండి ఈ ఫైలర్తో చేసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది క్యూటికల్ రిమూవర్ అండి ఇది ఇది క్యూటికల్ పుషర్ అంటే ఈ స్కిన్ ఉంది కదండి వెనక్కి
ఇది ఇలా వెనక్కి తోయడానికి యూస్ వస్తుందండి ఇది వచ్చేసి డెడ్ స్కిన్ ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ చేసేస్తుందండి నీట్గా రిమూవ్ చేసి ఎవరికన్నా ఇవి భయం అనుకుంటే దాన్ని స్కిప్ చేసేయండి ఇది ఏం చేయాల్సిన అంత అవసరమేం లేదు మనం బ్రషింగ్ చేసాం కాబట్టి చాలా వరకు పోతుందండి మీకు ఓపిక మీ ఓపికను పట్టి చేసుకోండి నాకు భయం అనుకునేవాళ్ళు వదిలేసేయండి ఇది చేసేసుకున్న తర్వాత మీకు చూపించాను కదండి మొత్తం ఇలా వెనక్కి తోసుకోవాలి దీన్ని పెట్టేసి ఇదిగో ఇలా సైడ్స్ ఇలా అంటే దీని డెడ్ స్కిన్ అంతా దీంతో వచ్చేస్తుందండి యాక్చువల్గా ఇది మా పిల్లలు మాత్రం కూల్ డ్రింక్ ఓపెనర్ కింద యూస్ చేస్తారండి ఓకేనండి ఇది అయిపోయింది మనం ఇది ఈ వాటర్లోనే వాష్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని తీసి పక్కకు పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు దీంతో పని అయిపోయింది మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే క్లీన్ చేసుకోవాలి చూడండి ఏమన్నా డెడ్ స్కిన్ ఉందా మొత్తం రిమూవ్ అయిపోతుంది నా నాది కొద్దిగా సెన్సిటివ్ స్కిన్ కాబట్టి ఇలా పింకిష్ కలర్ కనిపిస్తుంది మీరు ఎక్కువసేపు చేసుకోవద్దండి ఎందుకంటే నేను ఇది పెద్ద బ్రష్తో చేశాను కాబట్టి ఓకేనండి నా ఈ చిన్న తీసుకోండి చిన్న టప్ తీసుకొని ఒకసారి కూల్ వాటర్తో వాష్ చేసుకొని నా మీరు ఈ స్క్రబ్బింగ్ ఉంది కదండి ఇందాక చెప్పాను కదండి ప్రోడక్ట్స్ అవి తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం స్క్రబ్బింగ్ ఈ నిమ్మకాయలు షుగర్ ఇది తీసుకొని స్లోగా ఒక టూ మినిట్స్ చాలండి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ బ్రష్తో చేసేసాం కదా ఇది ఒక టూ సెకండ్స్ చేసుకుంటే చాలండి ఇలా చేసేయండి ఇలా చేసేసి టూ మినిట్స్ చేసేసుకొని వాష్ చేసేసుకోండి ఏమండి కొద్దిగా షుగర్ కొద్దిగా మరీ రఫ్గా కాకుండా కొద్దిగా పౌడరీ బేసెస్ మీద ఉంటే చాలండి ఎందుకంటే బాగా లా ఉంటే కుచ్చుకెళ్తుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకసారి వైట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చిన్న బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో మిల్క్ మిల్క్ ఒక స్పూన్ నెక్స్ట్ ఇందులోనే హనీ హనీ కూడా ఒక స్పూన్ మన ఇష్టం అండి ఇది ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు మిక్స్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీంతో ఇది ఇలా తీసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఈలోపు మీరు ఏదన్నా సాంగ్స్ కానీ ఏదన్నా టీవీ కానీ చూసుకుంటూ అయినా ఇది పావు గంటలో చేసేసుకోవచ్చు అండి మీరు మ్యానిక్యూర్ వద్దు అనుకుంటే మ్యానిక్యూర్ కూడా స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక టూ సెకండ్స్ ఆర్నివ్వండి ఇలా టూ సెకండ్స్ ఆర్నివ్వండి తర్వాత నీట్గా వాష్ చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఇందాక మిక్స్ చేసుకున్నాం కదండి పాలు తేనె ఇందులోనే మనం 
శనగపిండి వేసేసి దీన్ని బాగా లంప్స్ లేకోకుండా కలుపుకోండి ఏమండి ఇదేమి ఎక్కువ ఏం రాసుకోకర్లేదు లేదా బాగా ప్యాక్ లాగా కూడా ఏం వేసుకోకర్లేదు లైట్ కన్సిస్టెన్సీలో వేసుకోండి ఒక టూ సెకండ్స్ ఆర్నిచ్చేస్తే చాలు ఇదే మీకు ట్యాన్ ప్యాక్ గా కూడా యూజ్ ఉంటుందండి ఇవి ఏమి చేయకపోయినా పర్లేదు స్క్రబ్బింగ్ చేసేసుకొని అంటే ఈ నిమ్మకాయ తోటి స్క్రబ్బింగ్ చేసేసుకున్నాక ఈ ప్యాక్ వేసుకున్నా చాలండి ఇప్పుడు చూడండి చేతిలో ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చేసిందో మీకు కనిపిస్తుందా నా ఈ ప్యాక్ వేసుకోండి ఈ ప్యాక్ కూడా బ్రష్లు అవి ఇవి ఏం అవసరం లేదండి చూడండి ఇలా అలా ఈట్గా వేసుకుంటే చాలు కావాలి అనుకుంటే థిక్ బేస్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇలా లైట్గా వేసుకుంటే తొందరగా ఆరిపోతుంది ప్లస్ మనకి ఏమి ఇది ఫేస్ ఏం కాదు కదండి ఇలా లైట్గా రాసేసుకొని ఇది బాగా టైట్గా ఏమి ఎండిపోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోండి కొద్దిగా హార్డ్గా అవుతుంది కొద్దిగా హార్డ్ అవుతుంది ఈ లోపు చక్కగా మీరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు మీకు ఏదైనా పనులు ఉంటే చేసేసుకోవచ్చు కానీ యాక్చువల్గా ఇది మధ్యాహ్నం పూట చేసుకుంటేనే మీకు రిలాక్స్డ్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఏ పనులు ఉండవు కాబట్టి రిలాక్స్గా ఉంటుంది నేను ఇది కడిగేస్తున్నానండి ఇప్పుడైతే మీరు మాత్రం ఇది కాస్త ఎండిన దానికి ఉంచుకోండి ఎండ్ అంటే కంప్లీట్గా డ్రై అక్క డ్రై అవ్వక్కర్లేదండి మామూలుగా డ్రై అయితే చాలు మీకు తెలుస్తుంటుందండి కొద్దిగా గట్టిగా అవుతున్నట్టు ఉంటుంది అప్పుడు వాష్ చేసుకోండి వాష్ చేసేసుకోండి ఎందుకంటే వీడియో చాలా లాంగ్ అయిపోతుంది మీకు కూడా బోర్ కొట్టేస్తుందని నేను దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నానండి ఇలా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత క్లాత్తో తుడుచుకోండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన నెయిల్ పాలిష్ చేసుకొని ఒకసారి చూడండి నెయిల్ పాలిష్ కంటే ముందు ఏదన్నా అలోవీరా కానీ లేదా ఏదైనా మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి స్కిన్ ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కనుక స్క్రబ్బింగ్ అదంతా చేసాం కదండి డ్రై అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అందుకని అలోవీరా జెల్ కానీ లేదా ఏదైనా మాయిశ్చరైజర్ కానీ వాడండి చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎంత నీట్గా క్లీన్ అయిందో ఇదేనండి నా మెనిక్యూర్ విత్ ట్యాన్ రిమూవింగ్ ప్యాక్స్ అండి ఇలా మంత్లీ ట్వైస్ చేసుకుంటే చాలండి ఇక్కడ ఉన్న డెడ్ స్కిన్ అంతా రిమూవ్ అయిపోయి నీట్గా వస్తుంది ఎలా ఉంది మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చే